రేపన్న వంటల్లో ఈరోజు చింతకాయ పచ్చడి ఎలా తయారు చేద్దామో చూద్దాము చింతకాయ పచ్చడి తయారు చేయడానికి చింతకాయ ఆల్రెడీ తొక్కి ఉంచుకున్న పచ్చి రా రా చింతకాయ పిక్కిల్ని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకోవాలి ఏడు ఎనిమిది పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మనం చింతకాయ పచ్చడి తీసుకున్నాం కదా ముందు దాన్ని మిక్సీ చేయాలి ఎందుకంటే అది పూర్తిగా మనం తొక్కి ఉంచం కాబట్టి మెత్తగా రావడం పేస్ట్గా రావడం కోసం ముందు దాన్ని మిక్సీ చేయండి చింతకాయ పచ్చడి మిక్సీ చేసిన తర్వాత అట్లా అలా రావాలి మెత్తగా మరీ మెత్తగా పేస్ట్లా కాకుండా కచ్చా పచ్చడి నీట్గా మెదినట్టు ఉండాలి తర్వాత ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి మనం పచ్చిమిరపకాయలు ఒక ఏడు ఎనిమిది తీసుకున్నాం కదా అవి వేయించండి ఆయిల్ ప్యాన్ మూత పెట్టేసి పచ్చిమిరపకాయలు బాగా వేగినాక మగ్గిన తర్వాత ఇంకా పచ్చడి వేడి వేడి అన్నాడు చాలా బాగుంటుంది హెల్త్ కూడా మంచిది టీ విటమిన్ ఎక్కువ బాగుంటుంది ఇంకా పచ్చడి సో మిక్సీలో ఆల్రెడీ మీరు చింతకాయ పచ్చడిని లైట్గా మిక్స్ చేసి మిక్సీ చేస్తున్నారు కదా దాంట్లో ఈ పచ్చిమిరపకాయలని వేయండి వేసి చిన్న ఉల్లిపాయ చిన్న ఉల్లిపాయని వేయండి చిన్న ఉల్లిపాయ చాలా బాగుంటుంది పచ్చిమిరపకాయ సో దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మనము చింతకాయ పచ్చడి తొక్కు ఉంచుకునేటప్పుడే సాల్ట్తో కలిపి తొక్కు ఉంచుతాం కాబట్టి ఈ చింతకాయ పచ్చడి తయారు చేసేటప్పుడు మనం సాల్ట్ వేయిన అవసరం లేదు సో చింతకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది దీనికి కంపల్సరీ తాలింపు వేయాలి సో తాలింపు వేయడానికి ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి ఆవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేయండి జీలకర్ర పచ్చరంక వేసి తాలింపు వేగిన తర్వాత కొద్దిగా ఇంగ వేయండి చింతకాయ పచ్చడిలో ఇంగ కలిపితే చాలా బాగుంటుంది సో తాలింపు బాగా వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేయండి కరివేపాకు చిట్టు పెట్టిన అడగంగానే తాలింపు చింతకాయ పచ్చడి మీద వేయండి సో చింతకాయ పచ్చడి రెడీ సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేయండి